ইউরিয়ার জন্য এত বেশি হয়তো বা পেশাব তার বের হয়ে গেছে তার বডিতে ফ্লুইড এত কমে গেছে যে তার একটা প্রি রেনাল অ্যাকুট্রেনাল ফেলিয়র হয়ে যেতে পারে এবং যখন প্রি রেনাল অ্যাকুট্রেনাল ফেলিয়র হবে তখন তার ইউরিন ভলিউম অনেক ফল করবে সেটাও আমরা ক্যাথারা করলে বুঝতে পারবো তো যখনই আমরা এরকম একটা পেশেন্ট দেখবো যে পেশেন্টের ডায়াবেটিস ডায়াগনোসিস আসছে সে ইনসুলিন নিত তার ব্লাড সুগার বেশি তার শরীরে এরকম সমস্যা দেখা যাচ্ছে তখনই আমরা কনসার্ন হয়ে যাব যে হ্যাঁ দিস ইজ এ পেশেন্ট অফ ডায়াবেটিক কিটোসিস কিটোয়াসিটোসিস তো যখনই আমরা চিন্তা করবো যে হ্যাঁ এটা ডায়াবেটিক কিটোয়াসিটোসিসের পেশেন্ট হতে পারে তখনই আমাকে খুবই কনসার্ন হয়ে যেতে হবে এবং তখন আমাকে সিকুয়েন্সিয়ালি কিছু কাজ করতে হবে সেগুলো আমরা বলি ধরে নিলাম যে তুমি একজন ডক্টর ইয়ারের ডক্টর ইমার্জেন্সি রুমে তুমি বসে আসো এই পেশেন্ট দেখলা এখন তুমি কি করবা বা ডিউ ডু নাও হোয়াট ইজ দ্য বেস্ট ফার্স্ট স্টেপ সবার আগে কি করা উচিত সেটা নিয়ে আমরা কথা বলি সবার আগে যেটা করা উচিত সবার আগে কিন্তু ইনসুলিন দেওয়া দরকার নাই সবার আগে আমাকে যেটা করতে হবে সেটা হলো পেশেন্টের আইভি লাইন করতে হবে আমরা ইমার্জেন্সিতে বসে আসছি সিস্টারকে বলবো যে সিস্টার এখনই এই পেশেন্টটার দুইটা আইভি লাইন করেন দুইটা আইভি লাইন করেন মিনিমাম এবং আইভি লাইন থেকে সাথে সাথে একটা স্যাম্পল নিয়ে নিতে হবে যদি কেউ ভালো থাকে ভালো পারে সে হয়তো বা একটা এভিজি করে ফেলতে পারে একটা এভিজি স্যাম্পল নিতে পারে অথবা জাস্ট ভেনাস ব্লাড থেকে স্যাম্পল নিয়ে সাথে সাথে এটাকে স্ট্যাট রান করতে হবে অনেক ইমার্জেন্সি রুমে অ্যানালাইজার থাকে এভিজি অ্যানালাইজার অথবা সে এই এই স্যাম্পলটাকে স্ট্যাট ল্যাবে পাঠিয়ে দিবে একটা পিসিএ বা একজন অ্যাটেন্ডেন্টকে দিয়ে দ্রুত ল্যাবে নিয়ে যেতে হবে বলতে হবে যে এই রিপোর্টটা এখনই করতে হবে এখনই করে আমাকে এখনই জানাইতে হবে এখন এই যে স্যাম্পল নিয়ে আমরা স্ট্যাট ল্যাবে পাঠাবো কি কি টেস্ট করব আমাদের জন্য ইম্পর্টেন্ট টেস্ট হলো বাইকার্বোনেট লেভেল খুবই খুবই ইম্পর্টেন্ট বাইকার্বোনেট লেভেলটা দেখতে হবে আমাদের জন্য আরেকটা ইম্পর্টেন্ট হলো পটাশিয়াম লেভেল এই দুইটা হলো মোস্ট ইম্পর্টেন্ট আর আমরা হলো আমাদের ইমার্জেন্সি রুমেই আমরা একটা আর বিএস করে ফেলবো আমাদের কাছে যে গ্লুকোমিটার থাকে গ্লুকোমিটার দিয়ে একটা আর বিএস করে ফেলবো আর এই যে আমরা স্যাম্পল পাঠাচ্ছি ল্যাবে এই স্যাম্পলও আমরা একটা আর বিএস করতে দিয়ে দিব তার ব্লাড সুগারটা করতে দিয়ে দিব এই তিনটা হলো মোস্ট মোস্ট ইম্পর্টেন্ট টেস্ট এছাড়াও আমরা এই স্যাম্পল থেকে আরও দু একটা টেস্ট করতে পারি যেটা সাপোর্টিভ ইভিডেন্স হিসেবে কাজ করে যেমন যেহেতু এটা কিটোয়াসিডোসিস আমরা এই স্যাম্পলে কিটন বডি টেস্ট করতে দিতে পারি যে এই স্যাম্পলে কিটন বডি আছে কি না এবং আদার ইলেকট্রোলাইটগুলোর কি অবস্থা তাহলে একটা ইলেকট্রোলাইট ইলেকট্রোলাইট করতে পাঠাবো পড়াশিয়ামটাকে আলাদা করে উল্লেখ করে দিতে পারি কারণ এটা আমাদের জন্য সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট আমরা আদার ইলেকট্রোলাইট দেখতে পারি যেমন সোডিয়াম ক্লোরাইড অ্যাটসেট্রা ফসফেট এগুলো যেহেতু কমে যায় তো আমরা যখন এই স্যাম্পলটা নিয়ে আমরা স্ট্যাট পাঠিয়ে দেবো ল্যাবে ল্যাবে যখন পাঠিয়ে দিলাম স্যাম্পলটা পাঠিয়ে দিলাম ঠিক আছে এই যে আমরা আইভি লাইন করলাম এই আইভি লাইন দিয়ে আমরা তখন সবার আগে একটা স্যালাইন স্টার্ট করতে হবে কেন কারণ এই পেশেন্টগুলো সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট প্রবলেম হলো তাদের ফ্লুইড এবং ইলেকট্রোলাইট ডেফিসিট থাকে এবং এই ফ্লুইড আর ইলেকট্রোলাইট ডেফিসিটটাকে কারেক্ট করার জন্য সবার আগে আমাকে স্যালাইন দিতে হবে এবং স্যালাইনটা খুবই ইজিলি আমরা দিতে পারি কীভাবে পয়েন্ট যেটা নর্মাল স্যালাইন এন এস পয়েন্ট এই নর্মাল স্যালাইনটা আমরা এক ঘন্টায় এক লিটার দিয়ে দিব ওয়ান লিটার পার আওয়ার প্রথম ঘন্টায় প্রথম ষাট মিনিটের মধ্যে আমরা এক লিটার স্যালাইন দিয়ে দিব তবে যদি দেখ দেখো তুমি যে এই পেশেন্টটার ব্লাড প্রেশার অনেক লো হয়তো বা সিস্টোলিক ব্লাড প্রেশার লেস দেন লেস দেন নাইনটি তার মানে পেশেন্টটা শখে আসছে যদি পেশেন্ট শখে থাকে তাহলে আমরা আরও দ্রুত ফ্লুইড দেবো কীভাবে যে আমরা পাঁচশো এম এল ফ্লুইড পাঁচশো এম এল ফ্লুইড পনেরো মিনিট বা দশ মিনিটের মধ্যে দিয়ে দিব একদম ইনিশিয়াল আমরা রিসেসিটেট করে নিলাম তাহলে আমরা সবার আগে আমরা স্যালাইন দিব এক লিটার প্রতি ঘন্টায় বাট যদি শখ থাকে তাহলে আমরা পেশেন্টকে পনেরো মিনিটের মধ্যেই পাঁচশো এম এল ফ্লুইড দিয়ে দিব পাঁচশো এম এল ফ্লুইড দেওয়ার পরে তারপরে এই রেটটাকে ওয়ান লিটার পার আওয়ার করে দিব এইটা হলো আমাদের সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট আর্লিয়েস্ট স্টেপ তো আমরা এই স্যালাইন চলতেছে 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 এর মধ্যে আমরা ল্যাবে ফোন করব ল্যাবে ফোন করে খোঁজ নিব যে এই পেশেন্টের আমরা যে স্যাম্পলগুলো পাঠাইছি ওখানে পটাশিয়ামের কী অবস্থা পটাশিয়াম কি নর্মাল আছে নাকি পটাশিয়াম কমে গেছে হাইপোকেলেমিয়া আছে তো এটার উপর আমাদের অনেক কিছু ডিপেন্ড করবে ট্রিটমেন্ট তো আমরা আরেকটা কাজ করবো সেটা হলো আমরা ইমার্জেন্সি রুমে একটা ইসিজি করে ফেলবো ইসিজি করে আমরা কি দেখতে চাই আমরা দেখতে চাই পেশেন্টের পটাশিয়াম ডিস্টারবেন্সের কোনো ফিচার আছে কিনা কোনো হাইপোকেলেমিয়ার ফিচার
and potassium level will depend on the treatment of guide curve. Judy Dekhi, the potassium level less than 3.3 millimole, millimole per liter. So, what do we do? So, this patient has a lot of insulin. So, we have to say that this patient has at least 40 millimole per liter of potassium IV supplement. Supplement potassium. अबाउंग ए पॉर्शियम सप्लीमेंट देयर पड़े, अमर आबार तार ब्लड टच चेक कर बो, रीचेक कर बो, रीचेक करे जो दी देखी जब पॉर्शियम मोर देन 3.3 मिलीमोल पाल लीटर हुए किसे, तो खुनी अमर शुद्ध मात्रो इंसुलिन स्टार्ट कर बो, तार आग पड़ने तो किंतु इंसुलिन दिया उचित ना, कारण इंसुलिन जो दी दिया है कार्डियक एरिडमे होते पारे, which is life threatening। तो इकार उन्हें अमरा शोभड़ा के पोटेशियम तो देख बो, पोटेशियम जिधि कम था के, पोटेशियम सप्लीमेंट दिए नी बो, पोटेशियम जोखन 3.3 बेशी हो बे, तो खन अमरा इंसुलिन दी बो। ये टा एक्टर सिचुएशन, एक्टर सिचुएशन होते पारे, हाथोबा ये पेशेंट के पोटेशियम टा भालो आसे, हाथोबा पो तो हम आमदे टाइम होलो इंसुलिन स्टार्ट करना। एवं ये इंसुलिन टाइम आमदे के कुछ भालो हवे दिते हवे दूर तो दिते हवे एक बार आम्रे आईवी इंसुलिन दी बो। नॉर्मली तो आम्रे इंसुलिन सबक्यूरिनेस दे, बट जहाँ डीके हवे तो हम आम्रे इंसुलिन टाइवी दिते हवे। एवं ये तो कुछ भालो एब्ज जब हम धारा जग जिसे कारो जोन है 70 के जी, तार जोन है तो बस 7 यूनिट इंसुलिन हमरा बोलास दी दी बो। अब अगर ये बोलास तो देख पड़े, हमरा मेंटेनेंस ही चाहिए, मेंटेनेंस ही चाहिए, हमरा 0.1 यूनिट पार के जी पार आवर कोडे इंसुलिन दी दे थक बो, कंटिन्यूअस दी दे थक बो। अखाद ए जी � अमर एक टुकड़े जब हम बोलते सिलम अरे खाते किन्तु अमर सैलाइन चोलते से ख्याल आ सकेना एक खाते किन्तु सैलाइन चोलते से अरे खाते इंसुलिन चोलते से अब उनके सैलाइन टाइम पर बोलते सिलम जब प्रथम घंटा अमर एक लीटर दिवो एक लीटर नॉर्मल सैलाइन दिवो प्रथम घंटा अब प्रथम एक घंटा ये � बाह हाफ नॉर्मल सेल नहीं था, हम रहा हाफ नॉर्मल सेल नहीं दी बो। अब उनके हाफ नॉर्मल सेल नहीं था नियम तो होलो, दोहरा जाए 2450 थे के 500 मिल पार आवर। तेले पेशेंट रहा हमारे दूसरा जनिश जाते हैं, एक तो लो सेल नहीं जाते हैं, एक हाथ, आरे खाते हैं हमारे आईवी इंसुलिन जाते हैं। एक हॉन, एट इम्पोर्टेंट जनिश � एक कारण है ये जो हमरा सेलाइन दीच्छी ये सेलाइन के भीतर है हमरा पोटेशियम किचु ऐड करुँगो पोटेशियम ऐड करुँगो कतु जोगो एवरेज थोड़ो 20 थे के 40 मिलीमोल पार लीटर हमरा इस सेलाइन के साथे पोटेशियम दीबो ताहले पेशेंट की बॉडी दे तीन चार जिनिस जाच्छे एक हाथ दे जाच्छे इंसुलिन आर एक हाथ दे जाच्छे सेल अखान जो दिए कम होए जो कोनो पेशेंट के पोटेशियम लेवल इनिशियली मोर देन 5.3 तो खान पोटेशियम सप्लीमेंट है दौड़ करना है तो खान ये सप्लीमेंट है दौड़ करना है किंतु आम्रा जिके तो पीरियोडिक पेशेंट के मॉनिटरिंग कर बो जो खानी देख बो पोटेशियम तो नॉर्मल चोले आज चे तो खानी पोटेशियम आमके पोटेशियम देख बो एवं खुलो डायबिटिक कीटोन बॉडी जेगुला कीटोन बॉडी गुला चेक कर बो एवं पीएच और बाइकार्बोनेट टच चेक कर बो ये गुला एक घंटा पॉर्पोर चेक करते बेस्ट एटलिस्ट प्रथम दो तीन घंटा आमादर के रुकम करते हावे जे एक घंटा पॉर्पोर आम्रा ए ही पैरामीटर गुला चेक कर बो एकोन ए ही पैराम धोना जाए जे आमर पेशेंट का है तो बा दो घंटा पर तीन घंटा दौरे ट्रीट करते सी तीन घंटा पौरा देख लाम जे पेशेंट के किचु जाएगा इम्प्रूवमेंट देखा गया लो किचु जाएगा इम्प्रूवमेंट होएगा से जेमान पेशेंट के ब्लड शुगर टा है तो बा आगे चिलो 
ধরে নিলাম ইনিশিয়ালি পেশেন্টের ব্লাড সুগার ছিল ফিফটিন কিন্তু আমি যখন দুই থেকে তিন ঘন্টা ম্যানেজ করলাম দুই থেকে তিন ঘন্টা পরে দেখলাম তার ব্লাড সুগারটা কমে আসছে লেস দেন থার্টিন হয়ে গেছে যখনই এরকম তেরোর কম আসবে তখন আমার ম্যানেজমেন্ট প্ল্যানটা একটু চেঞ্জ হবে এখন আমি কি করব ইনসুলিন ডোজটা আগে দিচ্ছিলাম পয়েন্ট ওয়ান ইউনিট পার কেজি পয়েন্ট সরি পার পয়েন্ট ওয়ান ইউনিট পার কেজি পার আওয়ার করে এখন যেহেতু আমার সুগার লেভেলটা অলরেডি কমে আসতেছে এখন আমি পয়েন্ট ওয়ান ইউনিট করে দিব না এখন আমি এটাকে একটু কমাই দিব কত দিব জিরো পয়েন্ট জিরো ফাইভ ইউনিট পার কেজি পার আওয়ার করে দিব এবং ইনসুলিন আমি দিচ্ছি সুগার অলরেডি ফল করছে তার মানে কি এখন ইনসুলিন আমি কন্টিনিউ করলে সুগারটা আরও ফল করবে আরও ফল করবে তো এই ক্ষেত্রে কি করব আমি পেশেন্টে আগে যে ফ্লুইডটা দিচ্ছিলাম খেয়াল আছে কিনা আমরা আগে দিচ্ছিলাম পয়েন্ট ফোর ফাইভ পারসেন্ট জিরো পয়েন্ট ফোর ফাইভ পারসেন্ট নর্মাল স্যালাইন প্লাস পটাশিয়াম সাপ্লিমেন্ট এটা দিচ্ছিলাম এখানে কিন্তু পেশেন্টকে আমরা কোনো গ্লুকোজ দিচ্ছিলাম না এখন আমি ইনসুলিন দিচ্ছি পেশেন্টের গ্লুকোজও অলরেডি ফল করে যাচ্ছে তার মানে যখন ইনসুলিন কন্টিনিউ করব তখন গ্লুকোজ আরও ফল করে যাবে এক্ষেত্রে আমি কি করতে পারি এই নর্মাল স্যালাইনের সাথে আমরা গ্লুকোজ অ্যাড করতে পারি এবং যে সলিউশনটা পাওয়া যায় এটাকে বলা হয় ডি ফাইভ প্লাস জিরো পয়েন্ট ফোর ফাইভ পারসেন্ট নর্মাল স্যালাইন তার মানে যখনই আমার এই প্যারামিডারটা কমে আসবে সুগারটা কমে আসবে তখন আমি ইনসুলিন ডোজটা কমাবো স্যালাইনের মধ্যে গ্লুকোজ অ্যাড করবো আমরা যেটাকে বলতেছি ডি ফাইভ নর্মাল স্যালাইন আমরা এটা দিব আর পটাশিয়াম সাপ্লিমেন্ট আমরা কন্টিনিউ করতে থাকব তারপরে আমরা যেহেতু রুটিনলি চেক করতেছি যে পেশেন্টের কী অবস্থা পেশেন্ট কি ইম্প্রুভিং কি না আমরা রুটিনলি চেক করতেছি তার বাইকার্বনেটের কী অবস্থা তার কিজন বডিগুলোর কী অবস্থা এবং তার অ্যানায়ন গ্যাপটা কত যদি আমরা চেক করে করে দেখি হয়তো বা তিন থেকে চার ঘন্টা পরে আমরা দেখলাম যে তার বাইকার্বনেটটা বেড়ে গেছে তার বাইকার্বনেট মোর দেন ফিফটিন হয়ে গেছে তার কিটন বডিগুলো কমে আসছে অনেক তার অ্যানায়ন গ্যাপটা দশের চেয়ে কমে গেছে তখন আমরা কি করব তখন আমরা চিন্তা করব যে না আমার পেশেন্টটা যথেষ্ট ইম্প্রুভ হয়ে গেছে কিটু অ্যাসোরোসিস যেটা সিভিয়ার ছিল সেটা একদম মাইল্ডের চেয়েও কম এখন আমি চিন্তা করব যে না তার যে আইভি ইনসুলিনটা আছে সেটা আমরা স্টপ করে দিতে পারি তো হঠাৎ করে স্টপ করে দেওয়া উচিত না এই কারণ আমরা কি করব যখন এই স্টেজে আসবে তখন আমরা এই পেশেন্টকে একটা সাবকিউটিনিয়াস লং অ্যাক্টিং ইনসুলিন চালু করব এবং এই লং অ্যাক্টিং ইনসুলিন চালু করার কিছুক্ষণ পরে হাফ অ্যান আওয়ার বা এক ঘন্টা পরে আমরা যে আইভি ইনসুলিনটা চালাচ্ছিলাম স্টপ করে দিব এটা স্টপ আইভি ইনসুলিন আইভি ইনসুলিনটা স্টপ করে দিব এবং এই দিক দিয়ে সাবকিউটিনিয়াস লং অ্যাক্টিং ইনসুলিনটা চলতে থাকবে এবং আমরা যদি দেখি যে না পেশেন্টের ফ্লুইড স্ট্যাটাসও যথেষ্ট ভালো ব্লাড প্রেশার ভালো এবং পেশেন্ট হয়তো বা এখন একটু ইম্প্রুভ হয়ে গেছে মুখে খাইতে পারতেছে পেশেন্টের ইউরিন আউটপুট খুব ভালো তখন আমরা বলবো যে না এই পেশেন্ট তো সবই ভালো আছে আমরা এখন পেশেন্টের আইভি ইনফিউশনটা স্টপ করে দেবো স্টপ আইভি ফ্লুইড তো নর্মালি বলা হয় যে আইভি ফ্লুইড স্টপ করার এটা হলো যে প্রথম আট থেকে দশ ঘন্টা নর্মালি আমরা ফ্লুইড চালাই অ্যাভারেজ একটা পেশেন্ট ডিকে পেশেন্টের আট থেকে দশ ঘন্টা বা বারো ঘন্টা আমরা ফ্লুইড চালাই তারপরে আস্তে আস্তে আমরা ফ্লুইডটা স্টপ করি ফ্লুইডটা আসলে পরে স্টপ করা হয় কারণ অনেক সময় এই পেশেন্টগুলো ঠিক মতো খেতে পারে না তো এইটা হলো একদম ইনিশিয়াল বেসিক ম্যানেজমেন্ট এই ম্যানেজমেন্টগুলো করার পরে তারপরে আমার পেশেন্টকে হয়তো বা আইসিইউ বা এইচডিও থেকে হয়তো বা নর্মাল ওয়ার্ডে আমরা ট্রান্সফার করব ট্রান্সফার করার পরে তারপরে তাকে আমরা এডুকেট করব যে আপনার তো ডায়াবেটিক কেটোসিস হলো এটা এই কারণে হয়েছে পরবর্তী সময়ে আপনি যখন এরকম সিমটম দেখবেন সাথে সাথে চলে আসবেন অথবা আপনি ইনসুলিন ডোজটাকে ঠিক মতো নেবেন ইনসুলিনটা কখনোই স্কিপ করা যাবে না এই সব আমরা এডুকেশান দিব এবং তারপরে আমরা পেশেন্টটাকে যখন একদম কমপ্লিটলি ইম্প্রুভ হয়ে যাবে তখন আমরা তাকে তার আগে যে ইনসুলিন পাই তো ওই ডোজটা অ্যাডজাস্ট করে তাকে হসপিটাল থেকে রিলিজ করে দিব এই হলো মোটামুটি একটা ডায়াবেটিক কিডিওসিসের প্যাথোজেনেসিস এবং ম্যানেজমেন্ট আশা করি তোমরা এই ভিডিও থেকে অনেক উপকৃত হবে তো এই ভিডিওতে অনেক কিছুই ডায়াবেটিসের আসে বা কিডিওসিসের আসে যেগুলো আমরা বলতে পারি নাই কারণ সময়ের স্বল্পতা আছে তোমাদের যদি কোনো জানার থাকে বা কোনো কোয়েরি থাকে যে এখানে কোনো কিছু বুঝতে পারো নাই সেটা আমাদের ভিডিওতে কমেন্ট করবা আমরা সেটা নিয়ে আলাদা করে ডিসকাস করব ধন্যবাদ সবাইকে